Ang title po ng pag-aaralan natin ngayon ay God, the Giver of Good and Perfect Gift. Basahin po natin ang ating text mula po sa Book of James chapter 1 verse 17 sa New Living Translation kung saan nakasulat whatever is good and perfect is a gift coming down to us from God, our Father, who created all the lights in the heavens. He never changes or cast a shifting shadow. Sa Tagalog po, Santiago 1.17, lahat ng mabubuti at angkop na kaloob ay nanggagaling sa Diyos na siyang lumikha ng mga bagay sa langit na nagbibigay liwanag. At kahit pabago-bago at paibay-iba ang anyo ng anino ng mga ito, ang Diyos ay hindi nagbabago. Ang verse po na ito ay nagre-remind sa atin na lahat ng mabubuti at angkop na kaloob ay nanggagaling po sa Diyos. Ang ilang points po na gusto kong i-share sa inyo, dalawa lamang actually, ay una, God is the source of everything good. Sa James 1.17, again, whatever is good and perfect is a gift coming down to us from God our Father. Sa ating tahanan, school, workplace, at maging sa ating church, mahalagang kinikilala po natin ang lahat ng mayroon tayo, kabilang na ang ating mga abilities, opportunities at resources ng ating gifts ay nagmumula po sa ating Diyos na buhay, wala na pong iba. Ang realization na ito ang mag encourage sa atin na magpakumbaba at magpasalamat hindi lamang dahil sa mga ginagawa ng Diyos sa ating tahanan, pag-aaral o pagtatrabaho kundi maging sa paglilingkod natin sa ating local church na kinabibilangan. Lahat ng ibinigay ng Diyos at ipinahihintulot niya ay designed and purpose for our own good. Halimbawa po, God gives wisdom to those who ask in faith. Sa James 1.5, nakasulat po, if any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. So kung gusto mo ng karunungan upang magampanan mo yung tungkulin excellently, exceptionally, then huwag kang mag-atubiling humingi sa Diyos at ikay kanyang bibigyan ng sagana at walang kahalong panunumbat. Secondly, God allows trials to test your faith and build your endurance. Sa James 1 verses 2 and 3, Nakasulat po, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. At isa pa po, God gives us perseverance that we may be mature and complete. James 1.4 says, let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Count your many blessings and remember that each one of these is provided by our loving and almighty God. Now, ang second point po na gusto kong i-share sa inyo, God does not change. Sa Hebrews o sa James chapter 1 verse 17b, nakasulat, He never changes. Sa Malachi 3.6a, I the Lord do not change. At sa Hebrews 13.8, Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Tandaan po natin itong mabuti. Nagbabago man ang situations at circumstances natin sa buhay, ang good news, ang Diyos, ang ating Diyos ay hindi po nagbabago. At kung sakali mang may mga matitindi tayong pinagdaraanan, maasahan natin ang pangako ng Diyos na mababasa po natin sa book of Romans chapter 8, verse 28, which says, And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Sa atin pong maikling pag-aaral, nalaman po natin na ang Diyos ang ating source and provider of everything that is good and it is given to us. Why? To lead us to Him so we can serve Him well and glorify His most precious and wonderful name. Salamat po ng marami sa pakikinig nyo. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. In Jesus' name, Amen and Amen and Amen.